Hatuna shida, hatungangani mpaka. You know, si mambo ya mpakani, tunazungumzia ugonjwa. Ama sio, tunazungumzia ugonjwa. Mtu kama anakuja Kenya, na anatoka Tanzania, hatuna shida na sisi ni watu Afrika Mashariki, tuna mikataba, tunafanya mikakati yetu pamoja, hatuna matatizo. Lakini tunachosema, kama unatoka Tanzania, ama inji nyingine ile, kama ni Mauritius, wapi, na unakuja Kenya, lazima upitie katika eneo fulani ufanye nini? Upimwe, ukipatikana una ugonjwa, unaweza kurudi kwenu, lakini kama unaingia kwetu, lazima utaingia wapi? Katika quarantine. Ama sio, hata wale wenzetu ambao wanatoka Tanzania, wale majirani zetu kama vile kiongozi amesema hapa ndugu zetu ambao wanakuja huku lazima pite katika mahali ya pimwe na ingia katika karantini kimaliza quarantine anaendelea na shughuli zake na bila shaka anajua atakirudi kule alikotoka anafanywa vivyo hivyo ili ugonjwa utoke kwetu na utoke Tanzania wale wageni ambao umeshika hapa walioingia kupitia kwa zile njia tunasema panya roots ni watu stini na sita na mewashika, wakatunzwa katika quarantine wakachiliwa wakarudi kwao situjipigie makofi kwa hiyo tumejua wazee wa mitaa na mabalozi walungalunga wamefanya kazi nzuri sana kama kuna ndugu zetu wengine wanashawishika kuaficha watu tusiwakubali kwa sababu unajua ukimficha mtu akae kwako ikifika masaa ya masaa ya yale tunasema usiku wa manane unamvusha kwa ngalawa hapa ama kwa bot anaondoka ujui amekuachia nini na wewe unakuja kwa mkutano wetu unaona unakuja kwa mkutano wetu unakuja kukutana na viongozi na unajua jana usiku ulikuwa na mtu fulani wakati mirai inakuja tunajua kwamba tun, lazima yule anayekuja kuchukua lazima aangaliwe vizuri na watu wa immigration na watu wa KRA na watu wa coast guard you know, na polisi lazima watu wa you know wa, wa, wa vizuri kwamba amekuja kwa njia halali na anabeba mizigo ya halali akivusha kienda labda Zanzibar ama kwingine lakini huyo anamficha tu na nitamwambia county commissioner mkamate huyo mtu. Na akimshika ampeleka quarantine. Kwa sababu inaonekana yeye asante sana. Inaonekana yeye amekuwa akiwa leta watu wanaokaribisha, anawaweka pale usiku wa manane, anawatoa labda hata kwake kuna mtu labda amepata ugonjwa. Tusikubali kuingizwa katika zile zile propaganda za kusema oh ninyi Kenya mnafanya hivi ninyi tunapigana na ugonjwa pekee ugonjwa kama haupo hata tuingie kwa hizo games za kusema huyu anatuonea huyu anafanya lakini kwa sasa hakuna mtu atakuonea asipokutibu umeangamia asipokupima umeangamia na utangamiza wengine wengi yule ambaye ametoroka kwa quarantine facility Mombasa, Kwale, Wapi, Kilifi anashikwa. Yule mtu aliambiwa aende quarantine na hajaenda anashikwa. Yule mtu amekaa na mgeni ambayo ambaye hajamtambulisha anashikwa. Na hiyo yote tatukana na juhudi za wazee. Na pia sisi officers ambao tunamani border point. Border point. Let's be very very strict. Strict but fair. Tusimwonee mtu kwa sababu ametoka nje jirani ama nini. Kama anastahili kuja Kenya, wacha pita. Kwa sasa wale watu wanapita kutoka kutoka mipakani. Ni yale magari yanabeba mizigo. Yale ambayo yanatakiwa magari ambayo yanatakiwa kutoka Tanzania kuja kwetu ni magari ya kubeba nini? mizigo sio matatu sio tuktuk sio watu wa kuvuka kwa miguu sio ngalawa 
magari ya kubeba mizigo na wale wanaondesha hayo magari labda driver na tanboy na wakija lazima wapimwe wetu wakienda lazima wapimwe that's the way to fight this illness hiyo tu ndio njia na pia tusiwe na ile stigma ati kwa sababu umenikuta mimi niko positive sasa mimi nimekuwa ndio adui wa jamii hapana ni ugonjwa so haya ndio mambo nataka mpeleke lakini mpakani mwangalie na mnapitisha tu habari kwa hata kwa wenzetu wale kwamba hatuna ubaya kwa sasa nje yetu imesema mizigo pekee ndio inaingia kutoka huku kwenda huko kutoka kule kuja huku mizigo pekee ndio inaingia na yule anayebeba mizigo kwa gari kifika mpakani anapimwa ndio maana ukiona panya root panya root sasa hakuna kupima mtu yule anapatikana hapo quarantine saa hii ndugu zetu tulikuwa kija lakini sasa sisi tumepiga marufuku kabisa hatuna haja ni au ni ndugu yetu ni nani lakini kwa wakati huu wacha kila mmoja abakie katika sehemu yake yule ambaye anataka kuingia apite njia zile za sawa zinazoruhusika ili aweze kupimwa huko akiruhusiwa kuingia basi ataingia na tusisikilize mgonjera kwa sababu sisi tuko nchi jirani kuambiwa ugonjwa hakuna ugonjwa nini unajua tukiwa hapa Kenya na tukiwa hapa vijijini tuko na ndugu zetu huko na hapa 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 jirani tuko na RC mali kunaitwa Tanga watu wengi wamepoteza maisha yao wakiwa ni jamii zetu lakini tunashindwa hata kuenda kwa hiyo nawaambia mabalozi na mavile chama nyinyi ndio watu ambao mnajua kila mmoja ambaye anaingia katika kijiji hapa nyinyi ndio watu ambao wa kwanza mnatakiwa mkiona jambo kama hili unalitoa na kusema huyu ni mgeni amekuja aweze kuangaliwa na mgeni yule kwa watu apite ile njia sawa asipite ile njia vichochoroni mtailaumu serikali bure na tutojilaumu sisi wenyewe hivi sasa angalieni athari ngapi imetupata sisi uchumi umeenda chini makazi hakuna mahoteli yote yamemalizika nyinyi wenyewe watu wa banga hapa biashara yetu ni ya samaki imeharibika kwa sababu yule samaki ambaye ananunuliwa karibu shilingi 2000 kwa kilo unampata kwa shilingi 300 tu hapo
Kwa <laughs> sababu bila sababu. Oh, sasa eh, sasa ni gani zi wenyewe ule atakuja pelekea makaratasi kwanza ni sinalizia wapi? Hakuna nilikuwa nafikia kama mlolongo wati. Ikifika ndio itaanza kulipia sasa hiyo. Ikifika. Eh. Na kuna zile nyingi zinalipa kabla. Oh, ni simu ya wazi lipa kabla. Oh. Oh.